Mga pinagana ko mga kaigsoonan, ang Diyos magapanalangin kanimo, ang Diyos maghatag, og dugang kalikon, o kadasik, kanimo, kanatong tanan, nga mga nagsimba sa Diyos ining adlaw ipapahulay sa atong matag puloyanan karon. Again, welcome sa toang live broadcast din hi karon sa toang puloyanan alang sa pagday o pagsimba na to ngadto sa Dios. O sa kaoras sa taknas pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nga diin ikaw ako kauban sa presensya sa atong Ginoo nga magkuyog kanato nining kalibutana. Mga kaigsuonan Pasinsya yung tagamay kay wala pagyabahuman ang lockdown po. Kay nagpadayon pag yun pagsaka ang COVID-19. Ang atong presidente na ningkamot na unta matapos na, pero wala pag yun matapos. Idungagan pag another two weeks, mga kaigsunan, alam sa toang lockdown ko for quarantine purpose. So doon na pag yun tayo another two sabats na magpakiguban, maguban ka rin hey, mga kaigsunan. O gusto na ko, timbayaon ang ato mga kaigsunan, nga nagsaulog, kauban kanimog ka na ko, ako mismo, nalipay sa pagsaulog sa 7th Thanksgiving Anniversary sa LCM FM 103.9 dinhi sa Pagadian City. Salamat sa ato mga kaigsunan, kapamilya, na naghahatag silang mga testimony kaganina, naghatag sa ilahang mga pagdaig sa ginoo, pagpamatuon ng ang Dios nga gauban nini nga tuang tulmanon nini nga tuang programa nini nga tuang station 103.9 og sa tanang lima ka mga radio LCM FM radio stations salamat sa mga donors tawa gikan sa del norte sa Lanao del norte Lanao del sur salamat kayo sa inyong pagtawag sa mga kaigsuonan pod from Sambuanga del norte o sa tanan na ito mga kaigsunan, mismo din hi sa Sambuanga del Sur, o sa Sibugay. Din hi sa Pagadian City mismo, salamat sa inyong pag-join sa toang 7th Thanksgiving Anniversary sa LCM FM 103.9 in FZ Pagadian City. Mga kaigsunan, ang ito ang versikulong uh, Pagpamalandong karon agit pagsabay sa ulog sa tuang celebration God's grace is sufficient unto us or God's grace is sufficient Atong bersikulo nga pagbasahon mga kaigsunan makita sa Mateo 24:44 Therefore be ye also ready for in such an hour As you think not, the Son of Man cometh. Mag-ampo ta, kaigsunan. Talaygon o balaan na mong Diyos na ikaw sa mga langit. Dako among kalipay, ginong Diyos, na ikaw nagapatunhay sa mong kinabuhi. Nagapanalipod ka na mo bisan sa pandemya, kamatay, na nagapadayon. Salamat usab sa paglikon mo sa mong pagtuo, ginoo. Salamat sa mga minsahi nga mo ang ginabasa kanon na higikan sa mong bililhong pulong. Salamat po sa ikasiyate na katuig na pagpanerbisyo sa 103.9 LCMFM Pagadian City. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagpaluyon ini nga ibong gipanalanginan usab kanunay. Ginawang Diyos nini taknaa sa among pagsimbag pagpamalandong kanimo ang imong balang espiritu magadasig ka namo kanunay imong pagkabalaan imong isulob ka namo imong pagkamatarong ipahat mo kanamo Aron kaming tanan mahimong takos nga magsimbag magday diha kanimo. Panlagi ni ang tanang mga tawo sa tibuk naong sa yuta, sa tibuk kalibutan nga nagatan-aw via online internet nini nga program sa live broadcast. Ingon man usab sa tanang naminaw sa LCM FM sa tibuok Mindanao, ikaw magapanalangin kanila. Ginoong Dios, bendisyoni ang matag usa nga nagatambong, nagatan-aw, nagapaminaw karon. Ikaw sa mga pasaylos ilang mga sala sa among mga kapalapasan o mahimo kaming tako sa pagsimba kanimo kinintanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Heso Kristo nga among maluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, gusto nako sa atong pagpamalandong karon. Medyo murag mga ko pasaylo ninyo nga medyo murag layo-layo gamay pero dool-dool po jutay ang atong pagahiskutan karon. 
Grace is sufficient mga kaigsunan. Ang grasya hilabihan ka eksaktor yun o dili magkulang. Huwag yun ta makulangi mga kaigsunan. Naga ni Kumidya sa uban na huwag daw sila matapti o COVID kaya doon na daw sila kabuhan na sige ka o tinapa. Murag Kumidya na mga kaigsunan pero ang punto rin ha bisag tinapa nila yung ikaon pero ang ginoo nga grasya ang grasya sa ginoo nagapadayong nagprotehir sa atong kaigsunan. Di ba tinood? Higalag mga nagpaminaw karon ang atong kaitex sa atong pagpamalandong karon makita sa Mateo 24.44 nagkanayon sa mga balang kasulatan Therefore be also ready for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. We are talking about the end of time. We are now in the end of time. Nanatakaroon sa duol na kaayos pagbalik sa atong ginoo, the more we need to believe that grace is sufficient unto us. The more we believe that we can be ready because the grace of God is sufficient unto us. Wala magkulang ang grasya sa ginoo kaigsunan o kaigalaan nga nagpaminaw. That's why we can be ready. Walang atrasan, never give up. Kaya ang grasya sa ginoo, paigo. May mga kunang ingon be ready. Panganda mo. The Lord is not talking about the time. O pizza. O kanus agyod. God is just telling us to become ready all the time. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Sa panahon nga magtuo ka nga di na mubalik ang ginoo, mauna ng panahon na nga mubalik na hinoon siya kay Iksunan. Karon panahon sa COVID-19, murag talos tanan ng tingali, gatuo nga mubalik ang ginoo, puwira lang sa uban, nga magsigi hinog marcha sa karsada, magsigi rally, magsigi protista, wa silang huna-huna, that there is a king coming someday. Ito na'y hari na muabot sa dili madugay. Atong mapamalandong na kung maghisgutag pagpangandam sa pagbalik sa atong ginoo, si San Pablo iyang gi-expound ang statement ni Jesus Christ, Be ye ready, mangandam ka mo, because Christ is coming again. Matod pa niya mga higsoon sa 1 Thessalonica 5, 1, matod pa niya. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Matod pa. But of the times sa panahon na to karon, kaigsuunan, di na mo kinahanglang sulatan pa. Kay alang sa inyong kagulingon na sayod na kamo sa hingpit nga kanang adlawa sa Dios, moabot ingon sa kawatan sa kagabihon. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Naman ko'y batasan ang mga tao sa kalibutan tinawhan nun eh. Pag ang balita makalilisang puno ang simbahan mga kaigsunan. Puno ang mga kapilya basta makakugang nga balita. Pero maniit po ni mga tao pag tanaw nila nga wakaraman na nahitabo o kiraman di ay so mawawa na po na sila sa simbahan. Muhubas-hubas na po ang ilang pagbati sa simbahan. Buti pa sa bot na agi mga tao o dili mo doon sa ginoo kung walay mga makukagugang ng mga hitabo. Maghulat pag mga kalamidad, maghulat pag mga katalagman ay hapamudoon sa ginoo. Nay mga tao kay Iksunan nga sa may paglawas ni Yod managad sa ginoo, garboso kayo. Dili magisagkidhat na lang sa ginoo, wala. Pero masakit na gani, maghangad na sa langit, maghigda na sa higdaanan, bitayan nagpila kabutilyang dextros, Bingon din, ha, ginoo na rada ka, mga ikaw pa sa ilo. Daw ako mapabalandong panahon sa COVID-19 pandemya karon. 
daghang giyong gusto mo duol sa Ginoo. Kaya sa una mga kaigsoonan, maghimo kog live broadcast kana mga live program namo maglisod og 300 ka mga viewers. Iyon ana regular ko ka pagkaan popular. Dili ka og 300 viewers. Mga 100 lang ka pin ang ako mag-garner, ma-harvest ng mga viewers. Sa mga live program, sa mga anniversaries, gamay lang yun ka ayong viewers. Pero natingala ko, karong panahon sa COVID-19, tingala yung mga tao na silang balay, mabot na kong 2,000 mga kaitsunan. Ako na pasalamat ko ngayon ang 2,000 ka mga tao, 2,200, 2,300 ka mga tao nga nagatanaw sa ang live program. Thank you kay kaninyo. Pero gatoo ko nga ang ubang ni ana mga kaigsoonan nga nahimo ni siyang niabot og 2,000 kapin. Gatoo ko tungod kaya na malandong sila nga ang COVID-19 hilabihan karampang nag-anam o pataas mga kaigsoonan. Ang Pilipinas halos kadaadlaw mo sa ka o 200 kapin ka mga victims sa COVID-19. Kinsa may di malisang ni ana. Kadaadlaw ang Pilipinas dun ay 22, uh, 22 ang mamatay kada adlaw sumala sa dagan karon Kung dili ni mapunggan kay Iksunan, mag-anampag yun ni Ugsaka o daghan ang mga matay. Tungod nining kakugang na pagpanghitabo, ang mga tao mag hindi inalagbalihin, tanang mga nagwalis, may balita ilang paminaon. Kaya nga naman, may nalang mapaduol sila sa ginoo. What if? On sa kaha ang mahitabo, Kung mulurang na ang Pilipinas, mulurang ang kalibutan, gikan sa COVID-19. What if doon na vaccine mga kaigsunan na di na tamadutlan o COVID-19? Kumusta kaha ang atong relasyon na to sa ginoo, magpadayon baka gihapon, nga nindot sama kasuod sa atong relasyon karon na panahon doon na pa'y COVID-19. Muna ikingon sa versikulo 3, For when they shall say peace, na na'y vaksin, malinaon ang tanan, makanegosyo ng tarong, haruhay ng panginabuhi, kaon dito, kaon ri, inom na po dito, inom na po ri, on sa kay mahitabo, ingon dayon, peace and safety. Then, pagbantay kay Iksunan, then, destruction, sudden destruction, cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Mukumpiyansa, mga God, relax ba? Murilax. Pag-relax mga kaigsoonan, nga wala na. Sakalit, muabot ang anak sa tao, nga wala ninyo, dauma. Busang nagpadayon ang Diyos mga kaigsoonan, pinagi kang San Pablo, Sa ikaduhang Tosilonika, Kapitulo 2, Versikulo 3 o 4, matod pa niya. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Who opposeth and exalteth himself above all, that is called God, or that is worshipped, so that he is as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Bantay ninyo, ha? Let no man deceive you by any means. Oh! Nangota na mga apostolis, ginoo, kanus aman mahitabo ang katapusan sa kapanahonan, kanus aman matuman kining mga hitabo ani, Kanus ama ni mahitabo? Ingon si Kristo, let no man deceive you. Nag-ingon si Kristo sa versikulo 24 sa Matthew 24, Mutungha ang mini nga propita, mutungha ang mini nga Kristo. Ingon si San Pablo, pagbantay mo nga walay tao nga mo ilad ka ninyo, walay tao nga mo limbong ka ninyo, kay kanang adlawa, dili mo abot, hangtod nga ang anak sa tao, ipagadayag. So meaning, the mastermind, of the deception in the whole world is the son of the perdition. Anak sa pagpakasala, maoy mastermind sa mga lipat-lipat, mga gimmick, mga ilad, mga strategia nga deceptive kayo aron mabuo ang tibok kalibutan. 
is the son of perdition. Ang son of perdition, mga kaigsunan matuto ni San Pablo, he who opposeth and exalteth himself. Siya mao ang tao nga naga, naga supak o nagapadako siya ang kaugalingon above all that is called God. Ibabaw sa tanang gitawag og Dios or that is worship ginasimba so that he has God he as God ingon sa Dios siya mulingkod sa templo sa Dios o magpakita sa iyang kaugalingon nga siya mao ang Dios Take note ha exalted himself above all that is called God sa to pa musupak o mupatigbabaw sa tanang gitawag og Dios. Giunsa niya pagsupak mga kaigsunan. He wanted to be worship or he wants to be worship. Gusto niya ang simbahon, siya ang simbahon. Isip o saka Dios. Now number one. Nga naglingkod sa templo sa Dios. Og nagpadayag nga siya mao ang Dios. Kuha niya ang punto kay Exona. Katulog yun magibalik-balik. Bantay niyo ha usbon ko nagpadayag ingon nga uh, naglingkod aron simbahon isip Dios. Sa naglingkod diha sa trono sa templo sa Dios og nagpailang nga siya mao ang Dios. Sa to patanang attribute sa tibuok kalibutan sa pagka Dios iyang gikuha mga kaigsoonan Higalag mga pinanggan ako mga naminaw Matod pa ni Sister White sa Testimonies Volume 9 page 43 Matod pa We are living in the time of the end The last fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand the days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God, the calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous, portentous, I mean, they forecast approaching events of the greatest magnitude. Matul pa ni Sister Ellen White, we are at the verge of the end of time. Nanatas ang ilit mga kaigsunan. Gamay na lang ligas. And it, wow, crazy can coming na. Have you felt that? Gamay na lang toyoks panahon mga kaigsunan. Back! Hallelujah, Christ is coming again. Mubalik na si Ginoong Jesus. Paspas kayong mga pagpanghitabo sa mga ilhanan sa panahon na nagdeklarar that Christ is coming again. Kung tutukan ninyo ang tanang mga pagpanghitabo, mga balita, mga kaigsoonan sa kalibutan, pulos yun naghatod sa atong pagpanabot. Nga to sa kaduol na yun sa pagbalik ni Ginoong Isos. Ako mga kaigsoonan samtang mag-open ko sa internet sa mga balita uban pa na nagkakitabo sa tibok kalibutan. Ang akong kasing-kasing mahimong malipay og dako will become much excited that Christ is coming again. Matod pa ni Sister White, the days in which we live are solemn and important. Ang panahon nga atong ginapuy-an karon importante og solemne kaayo mga kaigsoonan. Wala tay dapat oras pagausikan. Wala tay kinabuhi nga pagabugal-bugalan. Wala tay kinabuhi nga usikan sa kalibutan because our lives is living in a solemn time. Solemn time and that is what we have an important time. Balaan nga panahon ang atong gipuyan karon kay Exonan. Why? Sister White says, the spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Sa Revelation 7, 1, 2, 3, and 4, imong mabasa that the angel of the east, the commander-in-chief, had commanded the four angels 
controlling the north, south, and west corners of the wind of heaven. Matod pa niya, ayaw ninyo buhii, punggi sa ninyo ang hangin nga maoy mudagmal sa yuta. Kaya wak pa mahuman ang pagpamatik, punggi sa na ninyo. Kaya balok ka mga kaigsonan ang nagkontrol sa weather. I would like to tell you that. Sa Hilesis Kapitulo 1, Versikulo 2, this the Holy Spirit. Ang nagkontrol sa ulan og init mga kaigsoonan, kabugnaw o kalimuot sa panahon, is the Holy Spirit. Ang balaang Espiritu. Mabitaw na mga farmers, kung ugaling nindot ang atong abot, gipanlanginang sa langit, we must be thankful to the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one controlling the climate of our world. Pero yung makitaan mga kaigsunan doon na mga linog, mga baha, lunok, tidal wave, tsunami, kuban pa. Sunog, di na mapunggan. Why? Asang Holy Spirit na nagkontrol mga kaigsunan. Ellen White says, nag-anam-anam nag-withdraw ang Holy Spirit. In other words, ginam-anaman nagbuhi sa mga manulunda ang maong hangin sa upat ka mga tumoy sa langit. Aron sa pagdagmal sa yuta. Why? Nag-ingon ang manulunda, ayaw sa buhi eh. Punggi sa kayo pamahuman ang pinati. Nga anong gibuhi ang naman na mga kaigsunan? Sa iyong rakaing sabto na to, na ang pagpamatik, hapit na matapos. Hapit na mahuman ang mga pagpamatik kaigsunan. The Spirit of God is gradually but surely withdrawn from the earth. Hinihini ng withdraw. Wa na'y Holy Spirit ang yuta na ang mga kaigsunan pero anam-anam na anam-anam. Padako na ang kalamidad. COVID-19, di na mapunggan mga kaigsunan. Hangtod ka rin, wapay vaccine. Doon ay daghang tambal, limonsito, ahos, luya, napay fabunan, medicine. Perting daghana ng tambal, napay stem cell, nagikan sa Israel. Daghan na kayo mga kaigsunan ng mga pamagis pagtambal. Pero wala pag vaccine aron ang tao mahimong tili madutlan sa COVID-19. Mag-unsa man ang tambal, kung hindi ka human, ni mo kapasitib, Humanin mo kapasitib, manigatib ka sa tambal. Man, pag humanin mo kanigatib, mapasitib ka na po sa COVID-19. So, gatuyok-tuyok lang ang dagan. Walay undang, walay sulbad. Mga kaigsunan, nag-offer na ang Pilipinas, ang presidente, 10 million pesos para sa makaimbinto mga kaigsunan. O vaccine. Vaccine ang gipangita para di na madutlan ang mga tao sa COVID-19. Pero matod pa ni Sister White, hinay-hinay na gagibidraw ang Holy Spirit kikan sa yuta. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. Ang hampak, ang balatian, ang mga sakit, o ang paghukom, nag-anam-anam na o pangabot sa atong kapanahonan karon batok sa mga tao ng mga nag ay sa grasya sa atong ginoo. Remember, God's grace is sufficient to us. Pero doon mga tao nga nag ay sa grasya sa Diyos. The calamities by land, ang mga kalamidad sa yuta, calamities and by seas, sa kadagatan, the unsettled state of society, walay kalinaw nga pang guberno. Panahon kang Pinoy, gubot. Panahon por kang Duterte, gubot. Why kalinaw ang pang guberno? Unsettled state of society, the alarms of war, Doon ay permaminting alarma sa gubat. Ay, pastilan, kung magtanaw mo sa West Philippine Sea, kung sa activity dito, bibo na kaayo mga kaigsunan. Nagyahay nagpadala o mga battleships ang nagkalanglaing mga nasod to face against the sleeping giant China. Then the alarms of wars are portentous in our time. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Sa ito pa, wa, lili, magkagamay ang mga pagpanghitabo, mag-anam pagkadako. Can you remember? Sa Daniel to nga dream ni King Nebuchadnezzar, from gold to silver to to bronze to iron to iron and clay. So, yung masabta mga kisunan, the situation of the world is not going up 
to its development but it's going down to catastrophe gikan sa gold nga ang ekonomiya mahal paingon sa silver nagkaubos paingon sa bronze kani sa mutog kaubos paingon sa bakal sa mutog kaubos paingon sa clay o sa iron barato na gyud kay parte yung paita sa ekonomiya mga kaigsoonan have you imagined have you analyzed have you meditated on what will possibly happen after the covid-19 pandemic hunger welcome economic crisis welcome pestilence welcome or will continue i mean crappy anarchy hilabihang pagkadaotan sa mga tao tanawar ko na covid-19 na mangambos pa ang mga MPA covid-19 na ang mga rebelde dito sa hulo-hulo mangambos pa yun covid-19 na may akyat bahay pa covid-19 na naapagay mga kawata na pa mga hastilan have you have you noticed that anarchy in the world is rising up padayon pasaka ang anarkiya anarkiya but pasabot lawlessness ang pagkawalay balaod that's why the country is threatened to be imposed in martial law Maupun hitabo sa Amerika, what if Amerika will, will start, will, will be the one to kindle the fire of martial law? What if? Kung ang Amerika may musugod o kudlit sa kalayo sa martial law. What can you say for that? Sayo na lang unya na yung mag martial law, tibo o kalibutan, perting paspasa. The Great Controversy, page 589, paragraph 2. Nagka na yun. Satan works through the elements also to garner his harvest and unprepared of unprepared souls. No, uh, he has studied the secrets of the laboratories of nature. Laboratories of nature. And he uses all his power to control the elements as far as God allows. When he was suffered to afflict Jew, how quickly flocks and herds Servants, houses, children will sweat away. One trouble is succeeding another as in a moment. It is God that shields his creatures and hedges them, uh, them in from the power of the destroyer. But the Christian world have shown contempt for the law of Jehovah. And the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessings from the earth and remove his protection and care from those who are rebelling against his law and does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs and he will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them. Matul pa ni Sister Ellen White sa The Great Controversy, page 589, sa tanang elemento ang yawa mo trabaho, tubig, hangin, chemicals, mga tanom, o niya gamiton pag yun niya, maghimo pag yun mga secret laboratories of nature. Yan o kang nahimo man ng secret laboratories of nature. Kana ba yung kana ba yung methyl meth, methyl amphetamine? Am I right with my term? I'm sorry. That comes from the nature. And that is now made in the laboratories as shabu. Marijuana is a nature. Comes from the nature. Ang harp nga mao ay nagkontrol sa weather o climate sa kalibutan is intervening the nature and these all laboratories are called secret laboratories of natures and he uses all his power to control the elements tanan kini nga mga pa, kini nga mga elemento tanan kontrolahon ni satanas sama sa iyang pagkastigo pagpadangat o pagsulay ngadto kang hub Kalit-kalit ni sweep away, ni wipe out sa mga anak ni Hope o sa mga properties o sa mga mananap. 
Pero ang Diyos magapanalipod sa mga katawan, gikan sa maglalaglag ng mga yawa, apan ang mga kristuhanon na musupak sa balaod sa Diyos, dili mutuman sa balaod sa Diyos, hinay-hinayon sa Diyos pag hawas ang iyahang panalangin gikan sa kalibutan. O iyahang hanam-anamon pagkuha iyang protection ngadtos sa mga tao, gikan sa mga tao na nagsukol batok sa iyang balaod. O na nagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Si Satanas mao'y nagakontrol sa tanan ang Dios mao'y ilahang ginasupak o ginabakig batukan og ang og he will make favor to some others to prosper mga pinangga na kung mga naminaw kun atong pamalandungon when the light is off darkness will follow nakuha ninyo po eh? Kung hinahinayo na pagkuha sa Diyos yung balang espiritu, evil spirit may, may come in. Hinahinayo niya pagkuha yung blessing, curse may come in. So, mao na ang prinsipyo. Si Satanas, di man ka makahibalo ngayawa na siya. Kahit mo appear man siya nga buutan, matul pa ni Sister White sa Great Controversy 5, 89 paragraph 3, matul pa niya, while appearing to the children of men as a great physician, who can heal all their maladies. Ang yawa magpaila siya nga siya makatambal sa tanang problema sa tibok kalibutan. Please, please, please paminawa ninyo ang statement ni Pope Francis how he introduced to us the Laudato Si. Iyang gipasabot nga ang programa sa Laudato Si, education, religion, politics, Humanism in Laudato Si. Isgutan ko niya ng hapon at tanginan ninyo po. On. All about the Laudato Si program is the bomb of all problems in the world. Differences in religion, Laudato Si is the solution. Differences in culture and tradition, Laudato Si program is the solution. COVID-19, Laudato Si is the program. Brethren, I would like to tell you, here comes, I would like to tell you, the Pope is appearing to us as bringing the solution of every problem of the earth. He will bring diseases and disasters. Oh! Siya po magdala. Magpatoo siya nga, siya musulbat, pero siya po ay mastermind sa, pagsulba, sa pagsugod sa problema. I cannot pinpoint my finger to him nga maoy stinopdan sa COVID-19. Pero atong subayon. Kadali lang ha. Ato nang subayon o niya. Even now, he is at work in accidents and calamities. The devil is working. Ha? Um, the devil is working. Pinagi sa kalamidad sa kadagatan. Pinagi sa kayutaan and great conflagrations in fierce tornadoes and terrific hailstorm in tempest flood cyclones tidal waves and earthquakes controlado niya tanan in every place and in a thousand forms Satan is exercising exercising his power he sweeps away the ripening harvest and famine and distress follow he imparts to the air a deadly taint and thousands perish by the pestilence. These visitations are to come more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both men and beast. The earth mourneth and fadeth away. The haughty people do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Ato masabtan ka igsonan. Ato mapamalando. Ngang yawa mismo, siya ay mutambal kono sa tanang problema sa tibok kalibutan. Pinagi siya mga secret laboratories, siya rin po'y magdala o kalamidad sa kalibutan. Siya rin po'y magdala o balatian sa kalibutan. Ingon sila China ang hinungdan sa COVID. 
by trillion dollars, bayro nila ang China sa damage sa tibuok kalibutan. Halos na ng mga nasod nag-complain, bisan pag Taiwan nga silingan sa China, nag-complain, pero nalipay ko na ang mga Pilipino mahigugmaon kayo sa mga Chinese. Nagpasalamat pa ang Pilipinas sa mga Chinese. And that is how Christian we are. We cannot pinpoint our finger to the Chinese na sila'y hinungdan sa COVID-19. Ato paganing gipasalamatan o giday ang mga insik mga kaigsunan. Pero ang mga nasod nagtulisok na sila sa China na may hinungdan sa COVID-19. Nangatarungan ang China. Na si Dr. Peer, Doctor of Chemist Biochemistry, na taga Harvard University sa Amerika, may nagtudlo nila sa paghimo. Ingon po si Dr. Peer, uh, Lear, I mean, Dr. Lear, si Gibayran po siya sa China. So, luay na sila mga kaisunan o kinsay mabasol sa COVID-19. Bangutan na ko ninyo, ibutang ta China ang tag-iya sa COVID-19 ar madao tibok kalibutan. Kinsa si Dr. Lear, a member of the CIA. Kinsa ang CIA controlled by the secret organization called the Illuminati. Kaigsunan ba na ninyo na mapamalandong? Siya ay mutambal, siya ay musulbad sa problema sa kalibutan, siya rin po ay magdala og balatian. Siya ay nagdala og sulbad sa problema. Unya matod pa rin he, ang iyang mga secret laboratories magdala og mga floods, cyclone, tidal waves. Although dili ang kunon sa Federal State Government of the United States of America nga dunay harp mga kaigsunan. Dunay sila ay harp nga ilahang ginataguan sa ilahang lugar. And I would like to tell you that harp whether they deny it or not. HARP meaning High Frequency Active Auroral Research Program. O sa lang research laboratory, o sa kaislang na puno sa daghang kayong mga transmitter, powerful transmitters, na maoy mo control sa ekonomiya sa tibuok kalibutan, like cyclones, tidal waves, earthquakes, o guban pa. Di nila nila ang kunon, kay sikrito na mga kaigsunan, the diva, the Writing of Ellen White says, the secret laboratories of nature, sikrito na para kanila. And who controls that? The United States of America. Who controls the United States of America? The lamb-like beast. The lamb-like beast that according to Revelation 13, mao ang mo declare o national sandalo. Now, Sa atong pagpamalandong kaigsoonan, tungod ni ni mga secret laboratories nga matod pa ni Sister White, secret laboratories of the devil of nature, and I'm sorry, the devil's secret laboratory of nature na may nag o mga balatian, na may nag o mga kalamidad sa tibuok kalibutan, na ang yawa na po offer o tambal. Okay? So what happened? This becomes all the signs of Christ's second coming. Nahimo siyang ilhanan sa kadoos pagbalik sa Ginoo. Long time before Jesus Christ said in Luke chapter 21, 25, 26, and 27, <coughs> I'm sorry, And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Men's heart falling over them for fear and for looking after those things which are coming on the earth for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they say the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Tukod ni ining maong secret laboratories of nature na iya sayawa Midagsang ang mga kalamidad, balatian, uban pang kalisdanan, economic sabotage sa tibuok kalibutan. Secret laboratories of the devil. Nagmatod pa sa ato ang ginoo, sa dinhi pa siya sa kalibutan, there shall be signs in the sun and moon and stars. Ato pa sa weather, sa climate, doon ay climate change. Kasi promoter sa climate change, status unidos. Men's hearts are falling for fear. 
Grabe nang balatian karon sa kasing-kasing because of food, processing food nga gina-distribute sa tibok naon sa yuta. Because of bad lifestyle habits nga ginatudlo sa mga tao ngadto sa tibok naon sa yuta. O ang mga balud, mga kalabidad ug uban pa hilabihan kakusog nagsunod-sunod sa atong panahon karon. What will be happen next? They will see the son of man coming. Makit ana nila nga si Kristo mo intervene and he will be coming back. Brethren, think it through. Selin White sa Patriarchs and Prophets page 179. Matul pa ni Sister White, the time is at hand when there will be sorrow in the world that no man, no human bomb can heal. The Spirit of God is being withdrawn, disasters by sea and by land follow one another in quick succession. How frequently we hear of earthquakes and tornadoes, destruction and fire and flood with great loss of life and property. Apparently these calamities are capricious. Outbreaks of disorganized and regulated forces of nature, wholly beyond the control of man, but in them all, God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. Like you know, Sister White, the time is at hand. Mabot ang panahon na doon ang kayo. Doon ay kalisdanan mabot sa tibok kalibutan. Balatian nga wala na'y tambal nga makitan. Take note for that. Influenza na ay vaccine. H1N1 na ay vaccine. Ang Ebola virus na control nila. But now the problem is the COVID-19. Kabalo mo sa COVID-19, tingala mo, pausap-usap yung nature. Sa una, droplets lang. Droplets lang ha. You, it can be con a contagious virus by droplets. Pero karon din na, by air na. Mahanggab na po nimo sa humidified air. Like in an air condition. So nagpa-change change sa iyang anyo. So binindu na yun nag-control ani niya. Kaya kung masakpa na siyang anak na problema, na napila yung pamaagi kaigsunan. Wa na'y tambal mga kaigsunan. Matod pa da, Tungod niya na ang Espiritu sa Diyos yan ang anam nag-withdraw. Kana ilahana na ang anam nag-hawa ang balang Espiritu. Busa musunod ang mga disaster sa kanagatan, balud, uguban pa, sa kayutaan, doon ay sunod-sunod ng mga pagpangitabo. Madungga na itong mga linog sa kalinglayang mga lugar. Daghang mga kinabuhi, makalas, property, mga daot. Kini nga kalamidad, usaka mo, break out or outbreak calamities due to Kasi pa sa nila nila, they're disorganized and unregulated un un nature. Kining mga hitabo, tanan karon ang ilang pasangilan tungod kay wa na to maatiman ang nature. Kabalo ba mo ang say, unod sa laudato si? Gipadako ang isyo na kining mga problema na to economic problem, kining mga batasan sa mga tao, underhumanized ang mga tao, Unsa pa diha ang mga problema kamahalos palaliton ekonomiya political system everything apil ang covid-19 o mga balatian ang gipasanginlan sa laudato si ang environment kay wala nato tagda ang environment og matud pa ni Pope Francis environment the nature when, it, when the nature is being uh, disregarded when the nature is not being taken good care the nature cannot forgive us. And the nature will show its anger and will kill many people. Matul pa sa laudato si ni Pope Francis, we need a reform. We need to reform the whole world. Even the humanism. Let us reform humanity, the society, the government, the tradition, the nationalism. Everything must be changed. Education, everything must be changed. To make one common goal, 
for our common home. Di na ninyo na masabtan, kaklaro ana. It's very clear. Uncontrolled and unregulated forces of nature. So ilang gipas sa ilan. Pero kining tanan matutpas si Mrs. Tra White. Sa inspired pen ni Ellen White. Kining tanan. Gitugot na lang po sa Diyos. Para ang mga tao mahigmata o makakita sila na ang atong kinabuhi naa sa katalagman kanunay. But ipasabot, we need to run where we, where we can. We need to run and hide for an asylum. Seek for asylum, I mean. We need to go and to seek for some protections. And where can we find that? Only in Jesus Christ. Only under the shadow of Jesus Christ. Only under the wings, uh, under His wings. Because this His grace shall protect us and His grace is sufficient for His people. Bisag magkainong sa hay, the grace of God shall never fail. Dili mapakyas. And Jesus never fails. Dili mapakyas si Gino Jesus. Bisang pag dangerous ng atong panahon karon, bisang stupendous na ang krisis sa atong kapanahon karon. the good news is, we can still run to Jesus Christ for our protection. To seek more grace. Ang iyang espiritu, iyang grasya, iyan ang gikuha sa kalibutan. But you individually, you and me, individually, we can run to Him to ask the grace. Makadagan tangan to kaniya, manghayot sa grasya, and He will give us grace sufficiently every day. He cannot promise us kung unsa may tabo sa future, unsa kada kuang grace, but think not. Ha? Think and note of this, that the grace of God is sufficient every day. The prayer is, give us this day our daily bread. Tagay mi anin pagkaon kada adlaw. Every day. Kada adlaw, let's claim the sufficient grace of God. Aron ta makapadayon sa pagalagad kaniya. So 1 Thessalonians chapter 5 verses 4, 5, and 6. Matul pa. But ye brethren are not in darkness. That they should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the, la of the night nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Bisag na pa'y grasya, protection ang ginoo para ka nato individually. Wa mag-ingong ginoo magtanga ta. Let us live a life as we are in the day. Darkness has passed. The night has passed. Nilabay ng kagabhion ka eksunan. Magkinabuhi ta sa kahayat. Basi mo abot ang laing kagabhion and shall overtake us and that night shall be called fifth in the night. Kawatan sa kagabhion. Fifth in the night meaning unreadiness. Nilita andam. Therefore, let us not sleep. Adlaw na mga tulog pa mo. As do others. But let us watch and be sober. Why? Because Jesus Christ said, Pagbante mo, di mo malimbungan. Kano saan magiging mabalik ka gino? Kano saan magiging lahanas yung pagbalik? Pagbante mo, di malimbungan. Ingon po si Paul, Pagbante mo, di malimbungan. Kay ang anak sa pagpakasala, Magpailang nga siya maong simbahon, Isip Diyos, Siya magalingkot sa templo sa Diyos, O magpailang nga siya maong Diyos. Nga matod pa, Siya ang maglead out, Siya ang mag-chairman sa tibuok deception, sa tibuok kalibutan, sa tanang pamaagi makalamidad na ekonomiya o guban pa, doon na sa secret laboratories of nature na maoy in charge sa inyong mga butanga. Nga hangtod mo abot ang panahon na wak na itambal na mahitabo sa maong balatian. Mauna ang pagpasidaan alang ka nato karun. Nagpanayon si Sister White, mga kaiksoan si Jesus Christ, Matod pa na Jesus Christ. Luke 12, 39 and 40. And this know that if the good men of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not have suffered his house to be broken through. 
Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Kon ang tao makaila, mahibalo, o unsang orasa mo abot sa kagabion ang kawatan, siyempre magbantay yun siya. Hindi yun siya matulog at tangan yun ang kawatan ng orasa. Pero ingon si Kristo, pagbantay mo sa tanang panahon. Kaya mabot ang anak sa tao nga wala ninyo dahuma. May mga taong bright kayo, magbantay ka nun sa Kaya di pa sila magtinarong pagpangalagad. Wow! What a wild idea, mga kaigsoonan. Mayroon pag yung igsoon ka ng akua, pang ultima ora ng akua, ng pagpangalagad. Ay, kamo mga bugo mo, kaya nangalagan mo layo pang sandilo. Ako, bright kay Kustanan. Sige kung gapangutanag, kanus ang yun may tabo, kanus ang yun may tabo. Murag mga apostol sa bag upa diha silang nito o sige pangutanag, kanus ang yun may tabo, kanus ang may tabo. Kabalo ang kinuko sa inay, utok sa mga apostol is magbantay sila kanus ang may tabo kay kundugay pa, maglangay-langay sila. Brethren, we do not know o kanus ang yun may tabo. Ayaw na pag-atang o kung sa mga big events na may tabo sa kalibutan, ay hapak ka mga lagad. Muabot man o sa dili, always be in good relationship with Jesus Christ. Always be in good relationship with your family. Always be in good relationship with your neighbors. Always be in good relationship with your church, brethren. Always be in good relationship with your pastors and your leaders in the church. And much more, always be in good relationship with the Word of God. Keep time to study, learn, and read, and practice it in our lives every day. May tabo magsadili, madali magmadugay. Matuman ang gingon ni Jesus Christ. Be ye ready. Pangandam kamo, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Mabot siya sa panahon na wala ninyo dahuma. Kaigsunan, ato mapamalandong, ato masabtan. Nga diin ang pagbalik ni Ginoong Isos, dili na to may bawaan. Ang sandilo o kanus ang mabot, dili na to may bawaan. Ang uban ang utana, pastor, dool na ba? Dool na. Hapit na ba? Hapit na. Kanus a? Ah, I do not know. What must we do? Let us be ready. Sa atong pagpangandam, baluno na to ang grasya sa ginoo. Because God's grace is sufficient. Sa Testimonies, Volume 9, Page 11, Matul pa ni Sister White, We are living the time of the end. Katagahan niya, gibalik-balik. The fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God, the calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world today and the final movements will be rapid ones. Oh! Bantay mo na natasulahin mga adlaw yung Sister White. Duol na kayang panahon. Mubo na lang ang panahon. Daghan ng kalamidad. Nag-anam nag-withdraw ang Holy Spirit. Onya onsay na hitabo. Ang mga agencies sa kalibutan nag-combine. What's the purpose of Laudato Si? Take note on May 14. Even young people are called leaders of the young people, young people sectors, gipanawagan, mga business sectors, political leaders, gipanawagan, on May 14, doon ay signing sa panaghiusa. Tama bang yung Ellen White? Yes. The purpose, according to Sister White, they're strengthening their forces. For this last great crisis. On sa'y purpose ng maghiusa ang tanang tao sa tibuok kalibutan. On sa'y tuyo para sa last 
great crisis. Uh, take note for that, mga kaigsunan. Last great crisis. Sa ito pa, human sa laudato si ingon si Pope Francis, big event shall be on October. Wow! Unsa ka na? Unsa ka na, mga kaigsunan? They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in the world. Human ining laudato si human ining COVID-19 laudato si human sa laudato si great change to happen. Wapagani mahuman sige nang change. Ito na ni mga changes mga kaigsunan. Doon na nay changes. Nakoy pangutana ninyo. Matuban ang giingon ni President Duterte nga 10 years. Matul pa sa demand sa mga tao tungkol sa pagka-popular. 10 years siya magdumala sa Pilipinas. Posible kahang maabtan ng pag-proclaims national sandilo siya ang presidente? Para na ko ang ayan git siya. Ang ayan git siya. Ng pag-proclaims sa national sandilo siya ang presidente. Kaya di siya mahadlok mo patuman doon na siya kamay na bakal. Diba? Perfect. Kung siya manggaling, praise God, perfect in time. Kay bisag magkano sa dili sa mahadlok, banggaon, banggaon man, kamay na bakal. Diba? So timing kayo sa tanan. Brethren, think it through. Doon ay changes sa metabo. Doon ay naman rapid events will happen after this. Matul pa ni Sister White. Mabitaw, nagpasalamat ko nga na-extend ang quarantine. Modified quarantine. Community quarantine. Why? Makadugang patagtuon sa Biblia, mga kaigsunan. Kung ba manggaling takatuon sa two months nga nilabay, karun nga doon na pa another 15 days nga gi-extend. Muhangyo ko sa tanang kaigsunan. Let's go to the Bible and read. Mamalandong tantanan, magbalong tagdaghan ispirituanong pagkaon, mga kaigsunan. Nga naman kay Ingus Ellen White, after this, Rapid events will come. Rapid events. Paspas na basig human sa lockdown. Kaigsunan, magkabuang-buang na ta, magkapu magkapungasi na ta. Ni. Di na ta, pastor, may pay, nagbasa ko Bible. So, asa man na makitan. This is the time to go back to your Bible study. Review your study. Review your doctrines. Strengthen your faith. Equip your spiritual aspects. This is now the time. Busa. Sa Great Controversy, page 555, paragraph 2. Prepare for an overwhelming surprise. Wow, grabe. Prepare for an overwhelming surprise. Transgression has almost reached its limit. Confusion fills the world. And a great terror is soon to come upon human beings. The end is very near. God's people should be preparing for what is to break upon the world as an overwhelming surprise. Brethren, young people, brethren, mga elders, mga ginikanan na nagpabinaw ka ron, matod pa ni Sister White, prepare for the overwhelming surprise. Doon ay dako kay makapakugang na mahitabo sa malabot. Ang paglapas, hag, hapit na may sangko sa langit, ang kalibog sa tibok kalibutan, nipuno na, ang katalagman, ang kakulian, ang kahadlok, Nitakboy na sa tanang tao sa kalibutan Ang pagtapos sa kalibutan Dool na kayo Ang katauhan sa Diyos Kinahanglan andam na O unsay mahitabo Nga mo break out someday As a world As an overwhelming surprise Are you ready now? Every day God's grace is sufficient Let's enjoy God's grace every day. Study the Bible. Meditation. Personal meditation to God. Reconcile yourselves to the Lord. Then, get ready for an overwhelming surprise after the lockdown, after the COVID-19, after the Laudato Si. Expect an overwhelming surprise. That's why Jesus Christ said, in Matthew 24, 44, Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think, in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Matulpan ni Jesus Christo, pangandamos na ng panahon. 
They are ready no matter what happens or come what may. They are ready. Kay ang anak sa tao muabot sa panahon na wala ninyo damha. Magampo ta. Dalay ko nung balanan mga Diyos ngayon ikaw sa mga langit. Salamat sa ninsahe. Salamat sa pagbago. Salamat sa pagpukaw mo ka na mo. Salamat sa grasya ng nagkaigo kadaadlaw. Panalangini ka ng tanan. Ubani ka ni kanunay. Mukuyog ka ni kanimu kanunay. Mga magamalikon kami sa pagalagat kanimu. Maandam kami sa tanang panahon kay imong grasya. Paigo ka na mo kadaadlaw. Amo ka ng dawaton. Everyday amo ng dawaton ginoo. Aron kami mahimong ligon o andam. Sa magkainong sahay ng kalamidad. Pisan unsahay nga krisis sa pagtuo ng malabot sa kalibutan. Kaming tanan ready mo sugat si mong pagbalik. Salamat Ginoo sa pagpasaylo mo sa mong mga sala ug sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Kini mong gilauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo nga among maluluwas. Amen.